Assalamu alaikum uh, BBA first uh, today we are going to discuss um, an illustration ek example hum discuss karne wale hain which is about um, adjusting entries and adjusted uh, trial balance basically adjusted trial balance is that trial balance which is prepared after making adjustments jo necessary adjustments hoti hain usko karne ke baad jo trial balance banti hai us trial balance ko hum basically adjusted trial balance kehte hain first of all um, first of all uh, whenever we talk about accounting cycle so first of all we have journal entries after that we post uh, journal entries to ledger accounts and then after that we prepare bal uh, trial balance trial balance uh, is just prepared to check out uh, the accuracy of uh, transactions so after making trial balance usually we do necessary adjustments at the end of the year uh, in an organization or in a business uh, entity so when whenever we make adjustments after that we have to prepare trial balance again in order to check out that both the debit and credit sides are balanced or not and <clears throat> whether the debit or credit sides are uh, uh, being shown as accurate or not so after making the necessary adjustments at the year end we often prepare trial balance which is known as adjusted trial balance so uh, before moving towards adjusted trial balance we are uh, going to consider an illustration uh, that is taken from the uh, book as you can see on the screen uh, the illustration is given mehboob traveling agency provides you the following trial balance aapko ek uh, trial balance given hai jisme aapko uh, debit accounts and credit accounts provided hain and um, in debit accounts you can see cash in hand account receivable machinery salaries prepaid insurance electricity charges office supplies expense ad advertisement expenses traveling expenses and drawings on the credit account side we have revenue from fees uh, interest received accounts payable bank loan and capital and you can see that is the normal trial balance jo ke ledger ke baad banayi gayi hai and in this case both the debit and credit side is equal both the amounts are equal now this is basically the question in which you have been given uh, the trial balance now what they are asking from you they are saying that um, instructions you can see the instructions they are saying that you have to make necessary adjusting journal entries means you have to pass adjusting entries and then you have to prepare adjusting ट्रायल बैलेंस आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करना होगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू एडजस्टमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पास एडजस्टिंग इंट्रीज नाउ व्हाट वी विल डू as you can see adjustments are already given to you these statements are given to you and one by one we have to pass adjusting entries so point number a is insurance expired during the year is 375 375 rupees ki jo insurance hai wo expired ho chuki hai to ab aapne adjusting entry kaise pass karni hai as you can see you have to prepare the format of um, adjusting journal entries on the top you have to write adjusting journal entries then date description of particulars you can say this is a reference or you can write lf ledger folio or jf journal folio then this is debit and this is credit side so this is the basic format of uh, journal entries and we are preparing adjusting journal entries now the first statement is insurance expired during the year ye uh, keh rahe hain ki jo aapne insurance already purchase ki thi usme se jo 375 rupees ki insurance hai wo expired ho chuki hai wo expired ho chuki hai iska kya matlab hai ki aapne इंश्योरेंस के लिए ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट की होगी तो जब वो एक्सपायर हो चुकी है इट मींस कि आपके एसिड में डिक्रीज आ गया है आपके एसिड में क्योंकि आपका जो इंश्योरेंस का जो 375 रुपीस का पोर्शन था वो एक्सपायर हो चुका है तो उससे रिलेटेड जब हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे सो वील राइट इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट टू Uh, this is written as wrong this is not unearned insurance this is basically unexpired insurance you will write here unexpired insurance or you can also write prepaid insurance so on one hand jo hamara insurance expense hai usme increase aa raha hai and on the other hand jo hamara uh, insurance asset consider ho raha tha usme decrease aa raha hai kyunki jaise jaise insurance expire hoti ja rahi hai wo insurance jo ki aapka asset consider ho rahi thi ab us asset mein basically kami aati ja rahi hai aur amount hum samne mention kar lenge 375 uh, rupees which is given in 
question now coming towards point b salaries payable for the month are rupees 175 salaries payable payable means this is basically your liability those salaries which you have to pay in future those salaries jo ki aapne pay karni hai future mein means they are talking about this is the case of outstanding salaries so what we'll uh, do here we'll write salaries expense to salaries payable ya aap keh sakte hain सैलरीज एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी आप कह सकते हैं सैलरीज एक्सपेंस एंड दूसरी तरफ है सैलरीज पेबल अकाउंट अमाउंट इज गिवन वन सेवेंटी फाइव रुपीज सैलरीज एक्सपेंस मीन्स एक तरफ आपकी सैलरीज जो एक्सपेंस है उसमें इंक्रीज आ रहा है दैट्स वाई वी हैव डेबरेट इट ऑन द अदर हैंड आपकी लाइबिलिटी में भी इंक्रीज आ रहा है दैट्स वाई पेबल सैलरीज पेबल को हमने क्रेडिट कर दिया है और नरेशन साथ लिख लिया है बींग द अमाउंट ऑफ सैलरीज पेबल एट द एंड ऑफ ईयर ठीक हो गया देन यू हैव पॉइंट नंबर सी पॉइंट नंबर सी इज फीस अमाउंटिंग टू रुपीज थ्री नाइन्टी फोर आर अन अर्न अब ये अन अर्न इनकम का केस है और अन अर्न का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी कि डबल साइडेड इम्पैक्ट होता है एक तरफ तो आपकी जो इनकम होती है या जो आपका रेवेन्यू होता है उसमें डिक्रीज आ रहा होता है और दूसरी तरफ आपकी जो लाइबिलिटी होती है उसमें इंक्रीज आ रहा होता है तो डिक्रीज इन इनकम या रेवेन्यू डेबिट होता है और इंक्रीज इन लाइबिलिटी हमारे पास क्रेडिट होता है तो एंट्री हम पास करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम फीस मीन्स रेवेन्यू दे आर टॉकिंग अबाउट इनकम जो आपकी इनकम है उसमें डिक्रीज आ रहा है अमाउंट ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में विच इज थ्री नाइन्टी फोर एंड दूसरी तरफ जो आपकी लाइबिलिटी है उसमें भी इंक्रीज आ रहा है आपने उसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है अन अर्न फीस लिख के आपने उसको शो करना है अन अर्न फीस अकाउंट विच इज ऑल्सो थ्री नाइन्टी फोर अर्न अर्न मीन्स ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपकी लाइबिलिटी है जिसे आपने अर्न करना है और नरेशन में आप लिखेंगे बींग द अमाउंट ऑफ फीस रिसीव्ड बट नॉट अर्न आप रिसीव तो कर चुके हैं बट आपने अभी तक अर्न नहीं किया तो जब तक आप उसको अर्न नहीं कर लेते आपकी इनकम भी डिक्रीज में शो होगी और दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज में शो होगी देन वी हैव पॉइंट नंबर डी पॉइंट नंबर डी इज इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड इज रुपीज फोर्टी फाइव इंटरेस्ट इंक्रू एक्रूड एक्रूड मीन्स वो इंटरेस्ट जो कि रिसीवेबल है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया फोर्टी फाइव रुपीज है तो एक तरफ तो रिसीवेबल जनरेट हो गया है एक्रूड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट रिसीवेबल विच इज योर एसेट और इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड दूसरी तरफ आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी इंक्रीज आएगा तो जब इनकम में इंक्रीज आए तो वी यूजली क्रेडिट इट सो नरेशन में आप लिखेंगे बींग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड मीन्स रिसीवेबल इनकम है जिसका डबल साइड इफेक्ट ये होगा कि एक तो आपका जो रिसीवेबल है उसमें इंक्रीज आएगा दूसरी तरफ आपकी इनकम में इंक्रीज आएगा तो डेबिट क्रेडिट साइड इस तरह हम अकॉर्डिंगली जनरेट कर लेंगे पॉइंट नंबर ई इज रुपीज थाउजेंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस इज प्री पेड मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट प्री पेड एडवर्टाइजमेंट के आपने ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट कर ली है विच इज ऑफ रुपीज थाउजेंड तो जब आपने ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट की है प्री पेड हो गया है तो प्री पेड इज बेसिकली आर एसेट सो एक तरफ है प्री पेड एडवर्टाइजमेंट विच इज आर एसेट और जब एसेट में इंक्रीज आ रहा है सो वी हैव डेबिटेड इट ऑन दी अदर हैंड हमारे एक्सपेंस में डिक्रीज शो होगा क्योंकि हमने जो ऑलरेडी एडवांस पेमेंट की है दिस इज आर एसेट हमारे एसेट में इंक्रीज आ रहा है दूसरी तरफ हमारे एक्सपेंस में डिक्रीज आ रहा है हम जैसे जैसे इस एडवर्टाइजमेंट को यूटिलाइज करते जाएंगे कंज्यूम करते जाएंगे यूज करते जाएंगे उसी तरह हमारे ये जो एसेट है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट ये हमारे एक्सपेंस में कन्वर्ट होता जाएगा और हमारे एक्सपेंस में इंक्रीज आता जाएगा और आ, हमारे एसेट में डिक्रीज आता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम लेकिन अभी इन द स्टार्ट हमारे पास प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एसेट है और दूसरी तरफ हमारे एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में हम डिक्रीज शो करेंगे क्रेडिट साइड पर सो नरेशन में लिखेंगे बींग द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट प्री पेड एडवर्टाइजमेंट कि हमने ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट कर ली है सो बेसिकली दीज वर दी एडजस्टमेंट्स ये हमने एडजस्टमेंट्स कर ली हैं जो हमारे हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें जो एडजस्टमेंट्स गिवन थी उससे रिलेटेड हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर ली हैं मीन्स वी हैव फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट नंबर ए विच इज मेक नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल इंट्रीज रिक्वायरमेंट ए हमारी फुलफिल हो चुकी है नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दैट इज वी हैव टू प्रिपेयर 
एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अब हमने ट्रायल बैलेंस जनरेट करनी होगी तो ट्रायल बैलेंस जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए एज यू कैन सी दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इस तरीके से बनती है कि सबसे पहले आपने ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को मैंशन करना है देन आपने एडजस्टमेंट्स को मैंशन करना होता है एंड देन एट द एंड यू हैव टू प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तो बेसिकली आपके पास ये तीन कॉलम्स होते हैं ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट्स एंड देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और ये आपके पास जो हर एक कॉलम है ये फर्दर हमारे पास टू कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है टू सब डिविजन में आ जाता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की भी डेबिट एंड क्रेडिट साइड देन एडजस्टमेंट्स की भी डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है एंड देन ऑब्वियसली एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की भी डेबिट एंड क्रेडिट साइड होगी अब हमने करना क्या है टॉप uh, पे आपने फॉर्मेट बनाना होता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम गिवन है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं um, जैसे कि इस क्वेश्चन में है महबूब ट्रैवल एजेंसी तो आप टॉप पे मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद आप लिख सकते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और फॉर्मेट आपने बनाना है एक तरफ आपने लिखना है आइटम्स जितने भी आपके आइटम्स हैं वो लिखेंगे उसके बाद आपके पास कॉलम आता है ट्रायल बैलेंस का विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट साइड देन द नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ एडजस्टमेंट्स विच इज़ आल्सो क्लासिफाइड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट साइड एंड देन फाइनली वी हैव टू जनरेट कॉलम ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस विच इज़ ऑल्सो कैटेगराइज एज डेबिट एंड क्रेडिट सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टूवर्ड्स दी आइटम्स सबसे पहले आपने वो आइटम्स यहाँ पे मैंशन करने हैं विच आर ऑल्सो गिवन इन ट्रायल बैलेंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन सो वील मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस के कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल हैं सो वी हैव द फॉलोइंग आइटम्स अवेलेबल रिगार्डिंग आर क्वेश्चन सो कैश इन हैंड अकाउंट रिसिवेबल मशीनरी सैलरीज प्रीपेड इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफिस सप्लाईज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस ड्रॉइंग्स रेवेन्यू फ्रॉम फीस इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट्स पेबल बैंक लोन एंड कैपिटल ये सारे आइटम्स आपने मैंशन करने होंगे फॉर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एज यू कैन सी वी हैव मैंशन ऑल दीज आइटम्स एंड दीज आइटम्स आर टेकन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ द क्वेश्चन जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस आपको गिवन होगी वही आइटम्स उठा के आपने यहाँ पे मैंशन करने होंगे हमने वो सारे आइटम्स यहाँ पे मैंशन कर दिए हैं और इन आइटम्स के सामने हमने ट्रायल बैलेंस के कॉलम में डेबिट एंड क्रेडिट साइड पर मैंशन भी कर लिया है यहाँ पे हमारे पास ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स डेबिट साइट पे हैं आप देख सकते हैं दीज आर डेबिट अकाउंट्स तो जो आइटम्स हमारे पास डेबिट साइट पे हैं ड्राइंग्स तक जो है हमारे पास ये जितने भी आइटम्स हैं ये डेबिट कंसिडर होते हैं तो ट्रायल बैलेंस में भी हमने इसी तरह करना है कि ड्राइंग्स हैं और इसके अलावा ट्रैवलिंग एक्सपेंस हैं ये जितने भी आइटम्स हैं ये हमने डेबिट साइट पर ही मैंशन करने हैं एज यू कैन सी डेबिट लिखा हुआ है और हमने ये सारे आइटम्स जो कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइट पर गिवन थे यहाँ पर भी हमने डेबिट साइट पर लिख लिए हैं अब हम दोबारा से ट्रायल बैलेंस की तरफ देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम फीस इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट्स पेबल बैंक लोन एंड कैपिटल हमारे पास क्रेडिट साइड पे मेंशन है तो यहाँ पे भी जो हम ये ट्रायल बैलेंस का कॉलम बनाया है इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट पेबल बैंक लोन कैपिटल एंड हमारे पास था फॉर um, एग्जाम्पल Uh, एक और हमारे पास एक आइटम था कैपिटल एंड बैंक लोन अकाउंट पेबल इंटरेस्ट रिसीव एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम फीस ये फाइव आइटम्स जो हमारे पास हैं अगेन दीज आर क्रेडिट अकाउंट्स अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीनरी मशीनरी को डेबिट में शो किया है बिकॉज अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे भी मशीनरी आपके पास डेबिट में ही शो हो रही है दैट्स वाई हमने इसको वहाँ पे भी डेबिट में शो किया है सो इन शॉर्ट दिन थीम इज दैट कि आपने जो ट्रायल बैलेंस का कॉलम बनाया होगा और उसमें आपने डेबिट और क्रेडिट साइड मेंशन की होगी तो डेबिट साइड पे आपने सारे डेबिट आइटम्स जो होंगे उनकी अमाउंट्स लिख लेनी है और क्रेडिट साइड पे वो जितने भी आपके पास ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट अमाउंट्स गिवन है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है ये हमने ये जितना भी डेटा है ये हमने ट्रायल बैलेंस से लिया है जो डेबिट वाली साइड्स के आइटम थे वो हमने इस कॉलम में लिख लिया है और जो क्रेडिट साइड वाले आइटम्स थे वो हमने इस कॉलम में लिख लिया है और जब हम टोटल करते हैं इनको तो एटी हमारे पास अमाउंट बनती है जो कि आप देख सकते हैं एटी सेवन नाइन फोर थ्री यहाँ पे भी वही सेम अमाउंट है सो so, यहां तक तो काम हमने कॉपी कर लिया है फ्रॉम दी ट्रायल बैलेंस यहां 
तक जो हमने काम किया इसमें कोई भी न्यू चीज नहीं थी जस्ट फॉर्मेट का डिफरेंस आ रहा है बाकी वही हमने एज इट इज क्वेश्चन से ही कॉपी किया है उसके बाद अब बात आती है एडजस्टमेंट्स की तो आप देख सकते हैं कि इसी ट्रायल बैलेंस में हमने ये कुछ एडिशनल आइटम्स भी मैंशन किए हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस है अक्रूड सैलरीज है अनअर्न फीस एंड अक्रूड इंटरेस्ट एंड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट ये जो फाइव हेड्स हैं ये हमारे पास कहाँ से आए हैं ये जो सारे आइटम्स हैं ये वाले तो हमने ट्रायल बैलेंस से उठा लिए हैं बट फ्रॉम वेयर दीज आइटम्स दीज फाइव आइटम्स हैव कम सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने कुछ एडजस्टमेंट्स भी पास की थी बेसिकली यहाँ पे भी हमने जो डिस्कशन की है हमारे पास फाइव आइटम्स हैं ए बी सी डी ई हमारे पास फाइव ट्रांजेक्शन थी तो इसी चीज को माइंड में रखते हुए यहाँ पे भी हमने फाइव आइटम्स को एडअप किया है इंश्योरेंस एक्सपेंस को लिया है इंश्योरेंस एक्सपेंस ठीक है और ये बेसिकली बात कर रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस की प्रीपेड इंश्योरेंस दूसरी तरफ है आपके पास सैलरीज एक्सपेंस ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन है सैलरीज पेबल हमने यहाँ से लिया है अनअर्न फीस ली है इंटरेस्ट इनकम तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है एक्रूड इंटरेस्ट उठाया है हमने और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट उठाया है हमने और हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है ये वो आइटम्स हैं फाइव जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं थे एडजस्टमेंट्स में गिवन थे तो ये फो वो फाइव आइटम्स हमने वहाँ से जो है कॉपी कर लिए हैं वहाँ से हमने उठा लिए हैं सो so, ये वो फाइव आइटम्स हैं जो कि हमने एडजस्टमेंट से उठाए हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस एक्रूड सैलरीज अन अर्न फीस एक्रूड इंटरेस्ट एंड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट ये फाइव आइटम्स हमने एडजस्टमेंट्स से उठाए हैं अब हम एडजस्टमेंट्स की तरफ आते हैं आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट में है हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड प्रीपेड इंश्योरेंस या आप कह सकते हैं अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस थ्री सेवेंटी इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड प्री पेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इसको आपने माइंड में रखना है आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इंश्योरेंस एक्सपेंस जो आपके पास है वो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स में गिवन है या नहीं गिवन इंश्योरेंस एक्सपेंस प्री पेड इंश्योरेंस गिवन है प्री पेड इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस अब आप यहाँ पे देखें इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड प्री पेड इंश्योरेंस तो प्री पेड इंश्योरेंस आपके पास ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन थी और प्री पेड इंश्योरेंस के साथ क्या हुआ है प्री पेड इंश्योरेंस हमारे पास यहाँ पे मेंशन है क्रेडिट साइड पे एज यू कैन सी क्रेडिट साइड पे मेंशन है तो प्री पेड इंश्योरेंस के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे प्री पेड इंश्योरेंस को हम यहाँ पे भी मैंशन करेंगे क्रेडिट साइड पे दूसरी तरफ हमारे पास क्या है इंश्योरेंस एक्सपेंस इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या है डेबिट साइड पे है तो यहाँ पे भी हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस को कहाँ पे लिखना है डेबिट साइड पे लिखना है और ये हम कहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं सेकंड कॉलम में कर रहे हैं जो कि एडजस्टमेंट्स का कॉलम है सेकंड कॉलम डेबिट एंड क्रेडिट साइड क्योंकि अब हम एडजस्टिंग इंट्रीज को प्लेस कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट साइड पे तो इस वजह से ट्रायल बैलेंस का काम खत्म हो चुका है टोटल भी हमने देख लिया है इक्वल आ गया है अब हम एडजस्टमेंट्स का काम कर रहे हैं कि जो जो आइटम्स हैं उनके सामने चाहे वो डेबिट साइड पर आते हैं एंट्रीज में या क्रेडिट साइड पर आ रहा है हमने रिस्पेक्टिवली वहीं पर उनके सामने मैंशन करना होगा तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास एडजस्टिंग इंट्री में क्रेडिट साइड पे मेंशन था तो यहाँ पे भी हमने क्रेडिट साइड पे एडजस्टमेंट्स के हेड में मेंशन कर दिया है और दूसरी तरफ जो हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस था वो डेबिट साइड पे था एडजस्टिंग इंट्रीज में तो हमने यहाँ पे भी डेबिट साइड पे मैंशन कर लिया है फिर अब हम सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं सैलरीज एक्सपेंस टू सैलरीज पेबल सैलरीज एक्सपेंस क्या है डेबिट और सैलरीज पेबल क्या है क्रेडिट सो सेम इज द केस हेयर सैलरीज एक्सपेंस आपने सबसे पहले देखना है कि सैलरीज एक्सपेंस आपके पास कहाँ पे है तो सैलरीज एक्सपेंस आपके पास है ये सैलरीज एक्सपेंस आपके पास है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स में गिवन है सैलरीज एक्सपेंस था हमारे पास डेबिट साइड पे तो हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे मेंशन कर लिया है दूसरी तरफ था हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज सैलरीज पेबल या जैसे हम अक्रूड सैलरीज भी कहते हैं और वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे था तो ये आप देख सकते हैं अक्रूड सैलरीज आउटस्टैंडिंग सैलरीज या फिर सैलरीज पेबल तीनों नाम है इस चीज के लिए इस आइटम को आप 
तीनों नेम्स के साथ मेंशन कर सकते हैं और इसे हमने मेंशन कर लिया है क्रेडिट साइड पे क्योंकि हमारे पास एडजस्टमेंट्स में हमने देखा है कि जो एक्सपेंस थे वो डेबिट साइड पे थे और सैलरीज पेबल क्रेडिट साइड पे थी तो इस वजह से यहाँ पे जो हमने एडजस्टमेंट्स का कॉलम बनाया है उसमें भी हमने डेबिट क्रेडिट रूल्स को फॉलो किया है जो सैलरीज एक्सपेंस है उसको डेबिट साइड पे मैंशन किया है एडजस्टमेंट्स में और जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं या जो सैलरीज पेबल हैं उनको मैंशन किया है क्रेडिट साइड पे एडजस्टमेंट्स के कॉलम में फिर हमारे पास जो थर्ड एडजस्टमेंट है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम फीस टू अन अर्न फीस अब हम यहां देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम फीस रेवेन्यू कहां पे हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम फीस हमारे पास ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस का आइटम है तो इसलिए हमने यहां पे दोबारा से रेवेन्यू फ्रॉम फी अलग से मेंशन नहीं किया बल्कि यहीं पे हमने ये आइटम ऑलरेडी मेंशन है रेवेन्यू फ्रॉम फी और ये है हमारे पास डेबिट साइड पे थ्री नाइन्टी और दूसरी तरफ है हमारे पास अन अर्न फीस जो कि था क्रेडिट साइट पे तो हमने यहाँ पे भी एडजस्टमेंट्स के कॉलम में इसको क्रेडिट साइट पे मेंशन कर लिया एज यू कैन सी दिस इज एडजस्टमेंट्स कॉलम फोर्थ जो हमारे पास ट्रांजैक्शन uh, है दैट इज अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट इनकम अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट इनकम अक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट करना है और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करना है तो यहाँ पे हमारे पास जो है अक्रूड इंटरेस्ट है अक्रूड इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट को हमने क्या करना था डेबिट करना था एडजस्टमेंट से हमने देखा है कि हम इसको डेबिट करेंगे और दूसरी तरफ था इंटरेस्ट इनकम हमारे पास इंटरेस्ट इनकम के साथ हमने क्या किया था क्रेडिट करना था उसको तो ये हमने एडजस्टमेंट्स के ही कॉलम में क्रेडिट साइड पे मेंशन कर लिया है अब जो लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास दैट इज प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट डेबिट है और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्रेडिट है तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट हमारे पास डेबिट है थाउजेंड रुपीज एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस से हम देख लेंगे ये हमारे पास है क्रेडिट साइड पे तो आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी ये हमने एडजस्टमेंट्स के कॉलम में ही की हैं ये आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट्स के कॉलम में ही आपने ये डेबिट और क्रेडिट साइड मैंशन करनी है और ये दोनों साइड भी आपकी इक्वल आनी चाहिए दैट इज वन नाइन एट नाइन वन नाइन एट नाइन आप देख सकते हैं ये वाले आइटम्स वो हैं जो कि आपने ट्रायल बैलेंस से लिए हैं और ये जो लास्ट फाइव आइटम्स हैं ये वो आइटम्स हैं जो कि आपने एडजस्टमेंट्स से उठाए हैं तो आपने एडजस्टमेंट से उठा के अलग से लिख लिए हैं और जो भी आइटम जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन थी वो चाहे डेबिट साइड पर आ रही थी या क्रेडिट साइड पर आ रही थी वो यहाँ आपने एडजस्टमेंट से देख कर यहाँ पर जस्ट उनको प्लेस किया है यहाँ पर जस्ट आपने उनको पुटअप किया है अब हमारे पास दो कॉलम्स जनरेट हो चुके हैं ट्रायल बैलेंस भी हमने बना लिया एडजस्टमेंट्स को भी हमने प्लेस कर लिया अब इसके बाद हमारे पास बारी आती है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आपने कुछ भी नहीं करना होता जस्ट कैलकुलेशंस करनी होती हैं यही जो ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स हैं इनको ही आगे फॉरवर्ड करना होता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में और कैसे करना है आपने आप देखें जो फर्स्ट आइटम है दैट इज कैश कैश में जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे मेंशन है और उसके बाद कुछ भी काम नहीं हुआ कैश के कॉलम कैश से रिलेवेंट इन तीनों कॉलम्स में तो ये जो कैश था डेबिट साइड पे ये एज इट इज फॉरवर्ड आ गया है थ्री टू जीरो थ्री फॉरवर्ड आ गया अकाउंट रिसीवेबल को देखें अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट साइड पे यहाँ पे मेंशन है ट्रायल बैलेंस में उसके बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ दैट्स वाई एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी हम इसको एज इट इज डेबिट साइड पे मैंशन कर लेंगे ट्वेल्थ थ्री हंड्रेड फिर बारी आती है प्रीपेड इंश्योरेंस की सॉरी फिर बारी आती है सैलरीज एक्सपेंस की सैलरीज एक्सपेंस में है हमारे पास 825 डेबिट साइड पे ऑलरेडी मेंशन था ट्रायल बैलेंस में और फिर जब हमने एडजस्टमेंट्स की तो एडजस्टमेंट्स में भी डेबिट साइड पे आ गया वन सेवेंटी अब आपने क्या करना है ट्रायल बैलेंस में भी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट साइड पे हैं और एडजस्टमेंट्स में भी जो सैलरीज एक्सपेंस हैं वो डेबिट साइड पे हैं तो डेबिट और डेबिट को आपने क्या करना होगा एडअप करना होगा डेबिट और डेबिट को आप एडअप करेंगे तो अमाउंट आपके पास आती है वन थाउजेंड रुपीज जिसे आपने डेबिट साइड पे ही मेंशन करना है क्योंकि ये दोनों जो आइटम्स दोनों जो वैल्यूज हैं ये दोनों डेबिट साइड पे मेंशन थी इस वजह से जो आपका फाइनल आंसर होगा वो भी आपने डेबिट साइड पे मैंशन करना होगा देन यू हैव प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस है वन ये ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज हैं फिर जब हमने एडजस्टमेंट्स की हैं तो प्रीपेड इंश्योरेंस में हमारे पास एडजस्टमेंट्स में वैल्यू आता है थ्री सेवेंटी फाइव रुपीज तो अब आप देखें 
जो आपके पास यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में है डेबिट 1175 और एडजस्टमेंट्स में है आपके पास क्रेडिट 375 तो आपने क्या करना होगा डेबिट और क्रेडिट को आपने हमेशा माइनस करना होता है अगर दोनों सेम साइड हो जैसे कि डेबिट और डेबिट ऐड होते हैं इसी तरह क्रेडिट और क्रेडिट भी ऐड होते हैं लेकिन डेबिट और क्रेडिट आपने माइनस करना होगा सो so, आपने 1175 में से माइनस किया है 375 आपके पास आंसर आता है 800 और आपने कौन सी साइड पे मेंशन किया है डेबिट साइड पे क्योंकि कौन सी वैल्यू बड़ी थी डेबिट साइड वाली वैल्यू बड़ी थी आप देख सकते हैं वन जो कि डेबिट साइड पर मैंशन है ये वैल्यू बड़ी थी और ये जो थ्री क्रेडिट साइड पे मेंशन है ये छोटी वैल्यू थी तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपने उस कॉलम में लिखना होगा जो कि बड़ी वैल्यू वाला होगा मींस यहाँ पे डेबिट जो साइड थी उसमें बड़ी वैल्यू आ रही थी तो हमारे पास फाइनल आंसर भी डेबिट साइड पे ही आएगा देन यू हैव इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में कोई काम नहीं हुआ तो इस वजह से एज इट इज आ जाएंगे वन सिक्स फोर एट डेबिट साइड पे देन वी हैव ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस इसमें भी कोई काम नहीं हुआ तो एज इट इज आ जाएंगे डेबिट साइड पे फाइव वन नाइन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देन वी हैव एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस में हमारे पास ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में गिवन है वन सेवन थ्री टू रुपीज और फिर हमने एडजस्टमेंट्स में भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस पे काम किया था और क्रेडिट साइड पे मैंशन है थाउजेंड रुपीज तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ डेबिट एंड क्रेडिट इसको क्या करना होता है हमने माइनस करना होता है सो वन सेवन थ्री टू माइनस वन थाउजेंड गिवस सेवन थ्री टू लिखना कौन सी साइड पे है डेबिट साइड पे लिखना है क्योंकि बड़ी वैल्यू कौन सी साइड की है डेबिट साइड की है देन वी हैव ड्राइंग्स ड्राइंग्स थर्टी फाइव हंड्रेड एज इट इज लिखना है क्योंकि इसमें भी कोई काम नहीं हुआ ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी एज इट इज लिखने कोई काम नहीं हुआ रेवेन्यू फ्रॉम फी में आप देखेंगे जो ट्रायल बैलेंस है थर्टी थ्री थ्री नाइन फोर क्रेडिट साइड पे मैंशन है और फिर एडजस्टमेंट्स में थ्री नाइन्टी फोर डेबिट साइड पे मैंशन है तो अगेन हमने क्या करना है क्रेडिट और डेबिट आ रहे हैं दोनों को हमने माइनस करना है माइनस से हमारे पास आंसर आएगा थर्टी थ्री थाउजेंड इसको कौन सी साइड पे मैंशन की है क्रेडिट साइड पे बिकॉज हमारे पास क्रेडिट साइड वाली वैल्यू बड़ी थी देन वी हैव इंटरेस्ट रिसीव्ड इसमें भी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे गिवन है 155 रुपीस और एडजस्टमेंट्स में भी क्रेडिट साइड पे गिवन है 45 रुपीस तो क्रेडिट क्रेडिट एड होंगे हमारे पास 155 प्लस 45 गिव्स यू 200 और मेंशन कहाँ करना है क्रेडिट साइड पे ही मैंशन करना है देन वी हैव इंटरेस्ट सॉरी अकाउंट पेबल क्रेडिट साइड पे है और कोई काम नहीं हुआ इसमें तो इसी वजह से हमने इसको एज इट इज क्रेडिट साइड पे लिख लिया है देन वी हैव बैंक लोन एंड कैपिटल इन दोनों वैल्यूज में भी कोई काम नहीं हुआ एज इट इज हमने क्रेडिट साइड पे मेंशन कर लिया है देन वी हैव मशीनरी इसमें भी कोई काम नहीं हुआ सिक्सटी टू एज इट इज हमने डेबिट साइड पे मैंशन कर लिया है देन वी हैव इंश्योरेंस एक्सपेंस इंश्योरेंस एक्सपेंस में भी हमारे पास कोई काम नहीं हुआ तो एज इट इज हमने ये डेबिट साइड पे है तो यहाँ पे भी डेबिट साइड पे मेंशन कर लिया है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देन वी हैव अक्रूड सैलरीज मींस दे आर टॉकिंग अबाउट सैलरीज पेबल ये भी क्रेडिट साइड पे हमने मेंशन किया इसमें कोई काम नहीं हुआ एज इट इज आ गया है क्रेडिट साइड पे देन अन अर्न फीस इसमें भी हमारे पास क्रेडिट साइड पे मैंशन है कोई काम नहीं हुआ एज इट इज हमने मैंशन कर दिया क्रेडिट साइड पे देन वी हैव अक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट साइड पे मैंशन है इसको भी आगे हमने फॉरवर्ड कर दिया एज इट इज फोर्टी फाइव रुपीज इसमें भी कोई काम नहीं हुआ देन वी हैव प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट डेबिट साइड पे मेंशन है इसलिए यहाँ पे भी हमने डेबिट साइड पे मेंशन कर लिया है और ये हमारे पास फाइनली जब हम इन वैल्यूज को डेबिट साइड की वैल्यूज को आप टोटल करें और क्रेडिट साइड की वैल्यूज को आप टोटल करें तो आपके पास अमाउंट आती है 88163 दोनों साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए और ये आपके पास फाइनल कॉलम होता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का अब आपको रूल्स समझ आ गए होंगे कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनती है अगर यहाँ पे आपके पास ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम डेबिट में गिवन हो और एडजस्टमेंट में भी कोई आइटम डेबिट में गिवन हो तो डेबिट डेबिट प्लस होते हैं इसी तरह क्रेडिट क्रेडिट भी प्लस होते हैं लेकिन अगर डेबिट हो यहाँ पे और यहाँ पे क्रेडिट हो या यहाँ पे क्रेडिट हो यहाँ पे डेबिट हो तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी माइनस होंगी लेकिन यहाँ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आपने कौन सी साइड पे लिखना होगा उस साइड पे लिखना होगा जो साइड बड़ी होगी मीन्स अगर यहाँ की डेबिट साइड बड़ी है तो आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट साइड पे लिखना है और अगर एडजस्टमेंट्स की क्रेडिट साइड बड़ी है तो एडजस्ट ट्रायल बैलेंस में भी आपने क्रेडिट साइड पे लिखना होगा जस्ट ये रूल्स आपने फॉलो करने हैं सो दिस इज द बेसिक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होपफुली इट वुड बी क्लियर टू यू इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट अगर आपको एडजस्टमेंट्स आती हैं और ट्रायल बैलेंस के आइटम्स गिवन है सो यू कैन ईजिली प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट